हेलो बंधुरा एन पढ़ब यह भिडियोते पार्ट दस और पार्ट एगारो रासायनिक बिक्रिया तापशक्त रूपान्त तुम्हारा बोम जालाली कीधरण रासायनिक बिक्रिया है जेने बोल तो ये को धरण रासायनिक रूपान्तर घटे कि ज्वलंत मोम का हाथ दिल हाथे गरम लागे आर अंधकार मोम जालाले एर आशेपाशे देखते पाई ता एक बला जाए मोम जालान फले तापशक्ति उत्पन्न है बोले हाथे गरम लागे और आलोक शक्ति उत्पन्न है बोले अंधकार मोम जालाले एर आशेपाशे जिन देखते पाई हाँ एकदम ठीक जो मोम जालाले जेम तापशक्ति पाई तेम आलोक शक्ति पाई मोम एक रासायनिक वस्तु एके पोड़े ये संचित रासायनिक शक्ति परिवर्तित हुए तापशक्ति आलोक शक्ति रूपान्तरित है एक भाव गैस चूल गैस जालाले गैस संचित रासायनिक शक्ति परिवर्तित हुए प्रचुर तापशक्ति आलोक शक्ति उत्पन्न कर उत्पन्न तापशक्ति दिए रान्ना बान्नार क्ज करी देखल रासायनिक बिक्रिया शक्ति रूपान्तर घटे हमें एक परीक्षा पड़े नहीं खबर सोडा और लेबू रसर बिक्रिया प्रयोजन उपकरण हे खबर सोडा बेकिंग सोडा टेस्ट लेबूर रस ड्रपार टेस्ट किस खबर सोडा नाओ ड्रपार दिए आस्ते आस्ते लेबूर रस टेस्ट जो करो कि देखते गैस बुध बुध उठसे हाँ गैस प्रचुर गैस उठे टेस्ट तला स्पर्श कर देखो हाथ ठंडा लागे ठंडा लागे कि ना लेबू रसर प्रचुर सैटिक एसिड बेकिंग सोडार जा बेकिंग सोडार बिक्रिया सोडियम सैट्रेट कार्बन डाइक्साइड और पानी तैरी जो बुध बुध देखी ता कार्बन डाइक्साइड छाड़ा और किचु नये एखे तो बिक्रिया लिखा आज है बेकिंग सोडा प्लस सैट्रिक एसिड परस्पर सकते बिक्रिया सोडियम सैट्रेट कार्बन डाइक्साइड और पानी उत्पन्न कर एखे तुम्हारे बे जो बिक्रिया लिखा है बिक्रिया अनु संकेतगुल देखू संकेतगुल तुम्हारे देखिए रखी संकेतगुल हे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडाटा हे थ्री हमें एक बार समताकरण सह लिखी सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट प्लस सैट्रिक एसिड हे सी सिक्स एच एट ओ सेवेन यिया उत्पन्न कर सोडियम सैट्रेट तीन अणु कार्बन डाइक्साइड प्लस तीन अणु पानी ये हे बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट सैट्रिक एसिडर सी बिक्रिया सोडियम सैट्रेट कार्बन डाइक्साइड और पानी उत्पन्न कर तुम्हारा जो परीक्षा ये रिएक्शन ना लिखे कथा यह कथा लिखे दाओ तो क्यों समस्या नहीं ओके टेस्टूबटी स्पर्श कर ले ठंडा लगार कारण कि कारण ये बिक्रिया तापशक्ति ह्रास पाए ना ठंडा लगत अच्छा जगते छोट विषय आलोचना करी साधारण दुधर बिक्रिया देखते पाई एक हे ताप उत्पादी एक हेटे बला है ताप हाड़ी ताप शशी मान एक बिक्रिया आप उत्पन्न करेकधर बिक्रिया जरा ताप शोषण कर प्लस बी बिक्रिया सी प्लस डि उत्पन्न कर सी प्लस डि एर ताप उत्पन्न कर मान हे ए प्लस बी बिक्रिया उत्पन्न कर उत्पन्न करे साथ ही एडिशनल ताप उत्पन्न करप उत्पादी बिक्रिया और उल्टा देखी जो ए प्लस बी साथ प्रयोग करते हैं मान हे को बिक्रिया ताप प्रयोग करार फले बिक्रिया सामने अग्रसर हो तक ये बिक्रिया की बोलो आप हाड़ी बिक्रिया उत्पादी बिक्रिया आशा कर बुझते पे तो जगह 
দেখা গেল যে টেস্ট টিউবটি স্পর্শ করলে ঠান্ডা লাগার কারণ কি কারণ হলো বিক্রারি তাপশক্তি হ্রাস পায় যখন তাপশক্তি হ্রাস পাবে এর অর্থ হচ্ছে সেই বিক্রিয়াটি হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া এখন তোমরা বেকিং সোডার সাথে লেবুর রসের বদলে ভিনেগার বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড যোগ করে দেখো কি ঘটে একই রকম ব্যাপার ঘটবে আমি পরবর্তী পরীক্ষায় চলে যাই চুন ও ভিনেগার চুন ও ভিনেগারের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ চুন ভিনেগার বিকার হাতমোজা ড্রপার হাতমোজা পরে কিছু চুন বিকারে নাও এতে এবার এতে ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ভিনেগার যোগ করো বিকারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখো গরম লাগছে কারণ কি এখানে চুনের সাথে ভিনেগারের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট ও পানি তৈরি হচ্ছে আর প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এখানে যেহেতু বিক্রিয়াটি থেকে তাপ উৎপন্ন হয় তাই অবশ্যই এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম বিক্রিয়া আমার যেটা হচ্ছে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া সেই ক্যাটাগরির একটি বিক্রিয়া উৎপন্ন তাপের কারণেই বিকার স্পর্শ করলে গরম লাগছে আমরা একটু বিকারি দেখে নিই সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস অ্যাসিডিক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবলু এইচ ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও অ্যাসিডিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট ও পানি উৎপন্ন করে এখানে চুন হলো ক্ষারীয় পদার্থ ও অ্যাসিডিক অ্যাসিড হলো অম্লীয় পদার্থ আর উৎপাদিত ক্যালসিয়াম অ্যাসিডেট হলো নিরপেক্ষ পদার্থ এই জাতীয় বিক্রিয়ায় যেখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে এখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ বলতে বোঝানো হয়েছে অ্যাসিড এবং খারকে বা অম্ল এবং খারকে আমি আরেকটা বিক্রিয়া তোমাদেরকে লিখে দেই এখানে সেটা হচ্ছে প্রশমন প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়ার একটি কমন স্ট্রাকচার হচ্ছে एसिड प्लस खार बिक्रिया लवण प्लस पानी उत्पन्न कर प्रशमन बिक्रियार स्टाइल हटी एसिड खार बिक्रिया कर दिए लवण और पानी उत्पन्न कर तुम्हारे एखे कि बला देखी से जे जतियों बिक्रिया जेखने विपरीतधर्मी पदार्थ विपरीतधर्मी पदार्थ मान हम एसिड और खार দুটি বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে যেমন লবণ এবং পানি এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ পদার্থ এটা হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া বা নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন এটি আর কিছু না পরবর্তী ক্লাসে তোমরা আরও বিস্তারিত জানবে প্রশমন বিক্রিয়া সম্বন্ধে এখন তোমরা চুনে ভিনেগারের বদলে লেবুর রস দিয়ে দেখো কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে চুনের সাথে পানির বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয় উপকরণ চুন পানি বিকার হাতমোজা স্পেচুলা ড্রপার স্পেচুলা হচ্ছে এক ধরনের চামচ চিন্তার মতো চামচ পাঁচ গ্রাম পরিমাণ ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে পাঁচ গ্রাম পরিমাণ চুন বিকারে নাও ড্রপার দিয়ে চল্লিশ গ্রাম পানি আস্তে আস্তে যোগ করো হাতমোজা পরে বিকারে স্পর্শ করো পানি যোগ করার পর কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ বিকার অনেক বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে আর বিকারের মিশ্রণটি পানি ফোটানোর সময় যেরকম টকবক করে অনেকটা সেরকম করছে এখানে চুনের পানি যোগ করার ফলে চুন ও পানির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয় যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুনের পানি যেটা চুন চুন এবং পানি বিক্রিয়া করে এখানে উৎপন্ন করছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে স্ল্যাক লাইম নামে বেশি পরিচিত আমরা জানি যে অনেক যৌগেরই রাসায়নিক নাম এবং বাণিজ্যিক নামগুলো আলাদা হয় যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে এইচ সি এল এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কিন্তু আমরা এটাকে হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামে চিনি এটার রাসায়নিক নেম হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তবে এটাকে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নামে চিনি আমি যদি বলি যে এইচ টু এসও ফোর এটার রাসায়নিক নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফেট কিন্তু আমরা এটাকে সালফিউরিক অ্যাসিড নামে চিনি এই রকম বেশ কিছু ব্যাপার আছে বেশ কিছু যৌগ আছে যেগুলোর বাণিজ্যিক নাম এবং রাসায়নিক নাম অ্যাকচুয়ালি একটু আলাদা যেমন এখানে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বাণিজ্যিক নেম হলো স্ল্যাক লাইম স্ল্যাক লাইম নামেই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেশি পরিচিত এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যার ফলে পানি ফুটতে থাকে স্ল্যাক লাইম বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয় আর পানিতে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সম্পৃক্ত যৌবনকেই চুনের পানি 
বা লাইম ওয়াটার বলা হয় এখানে একটা বিষয়ে নতুন আসলো সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণকেই বলা হয় চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার এখানে সম্পৃক্ত মানে হচ্ছে যে যখন আমি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে আমি এখানে একটু দেখাই যে আমি যদি একটা বিকারে পানি নেই একটা বিকারে পানি নেই ধরলাম যে এই বিকারে আমি দশ গ্রাম পর্যন্ত যদি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করি তাহলে সেটা সেই পানির মধ্যে দ্রবীভূত হতে পারবে আমি আবারও বলি যে দশ গ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড মনে করলাম যেটা এই পানির মধ্যে দ্রবীভূত হতে পারবে আমি যদি দশ গ্রামের অতিরিক্ত স্ল্যাক লাইম এই পানির মধ্যে যোগ করি তাহলে কিন্তু দশ গ্রামের অতিরিক্ত যে অংশটি থাকবে সেটি কিন্তু এই পানিতে দ্রবীভূত হবে না যদি ব্যাপারটা এরকম হয় তো তখন আমরা বলবো যে যতটুকু পর্যন্ত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এই পানিতে দ্রবীভূত হবে ততটুকু পর্যন্ত অ্যাড করার পর যে দ্রবণটি পাবো সেটি হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ আমি বোঝাতে পারিনি আমি আরেকবার একটু ক্লিয়ার করি যে দশ গ্রাম পর্যন্ত যদি দশ গ্রাম পর্যন্ত দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা থাকে এখানে এই পানির এই পানির ক্ষমতা এতটুকুই যে এটি দশ গ্রামের বেশি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে দ্রবীভূত করতে পারবে না তাহলে দশ গ্রাম পর্যন্ত স্ল্যাক লাইম অ্যাড করলে সেই স্ল্যাক লাইমটি এটাতে দ্রবীভূত হবে কিন্তু দশ গ্রামের বেশি যদি আমি এখানে অ্যাড করি সেগুলো তলার হিসেবে নিচে পড়ে থাকবে তো এখানে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে সেই দ্রবণকে বোঝায় যে যতটুকু দ্রবীভূত হওয়া সম্ভব ততটুকু দ্রব সহ যে দ্রবণটি সেটিকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত দ্রবণ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ উপরের পরীক্ষাতে তোমরা যে সাসপেনশনটি পেলে তা কিছুক্ষণ রেখে দাও সাসপেনশন বলতে কি বোঝো বন্ধুরা সাসপেনশন হচ্ছে সেই ধরনের দ্রবণ যেই দ্রবণে কোনো তলানি পড়বে তলানি হিসেবে সেটার কোনো দ্রব পড়বে মানে আমি আমি এমন কোনো দ্রবণ পেয়েছি যে দ্রবণে তলানি হিসেবে কোনো দ্রব পড়ে আছে আমি যদি বলি যে কোনো পানি এবং চিনির দ্রবণ সেখানে অতিরিক্ত চিনি থাকার ফলে চিনিগুলো যদি তলানি হিসেবে নিচে পড়ে তাহলে এটাকে বলবো সাসপেনশন সাসপেনশন এটিকে বলা হয় যখন কোনো কিছু তলানি পড়ে উপরে পরিষ্কার পানির মতো যে অংশটি দেখতে পাচ্ছ সেটি কিন্তু চুনের পানি মানে নিচে হচ্ছে তলানি পড়বে কিন্তু উপরের যে পানিটি আছে পরিষ্কার সেটা হচ্ছে চুনের পানি তো আমরা শেষ করে ফেললাম এই পার্টটি দশ এবং এগারো পার্ট এর পরের ভিডিওতে আমরা পার্ট বারো থেকে চোদ্দো পর্যন্ত করব তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য